bonjour à tous. Euh, la mathématique. So, la mathématique, c'est la magie euh, qui vous fait avec les chiffres. Euh, la régularité de, et les propriétés des nombres euh, sont utilisées pour la mathématique. Et euh, c'est une magie euh, facile à reproduire. Euh, euh, pourquoi elle suffit de euh, connaître, connaître la mathématique So, euh, la nature fait de la magie avec euh, la mathématique euh, et euh, nous commençons avec euh, la mathématique de la nature. I think nature deserves an applause. <laughs> uh, so, après la magie de la nature, uh, uh, nous allons faire de la mathématique uh, tout ensemble. So, uh, uh, vous devez penser à un nombre à deux chiffres. OK? Tout le monde. So, uh, par exemple, je pense à uh, 64. So, maintenant, uh, vous devez additionner les deux chiffres. So, dans mon cas, la somme des de deux chiffres est 6, uh, est 4 uh, et 10. Maintenant, ce uh, serait le résultat du nombre d'origine. So pour moi, euh, c'est euh, 64 minus 10, 54. But you do your computation. Ça va, c'est clair? Yeah. Bien. So, euh, si vous avez maintenant un nombre euh, à un chiffre, arrêtez. Sinon, additionnez les deux chiffres. Si vous, avez, si vous obtenez un nombre avec un seul chiffre, c'est fini. Par contre, si vous avez deux chiffres, vous les additionnez. Donc là, maintenant, vous trouvez 54. On va additionner 5 et 4, on va trouver 9. OK. Donc so maintenant, à, à mes trois, vous direz à autre voix les résultats de votre euh, calculation. Le calcul. OK. So, 1, 2, so, tout ensemble. 1, 2, 3. Bien. So, uh, How, how does it work? Pourquoi ça marche? Pourquoi tout le monde trouve neuf? So, il y a les mathématiques uh, qui fait la magie. So, un nombre de deux chiffres peut être écrit comme 10 fois x, x, x uh, plus uh, y. y. C'est bien? 
So uh, les deux chiffres uh, sont X et Y. So la différence entre le nombre d'origine et la somme des deux chiffres est égale à uh, 9 fois X. C'est bien? OK. C'est-à-dire qu'elle est toujours égale à un multiple, un multiple de 9. Et une propriété du multiple de 9 est que la somme de son chiffre est toujours égale à 9. Et voici la mathématique. Vous avez compris? Bien. So, um, so, so now you can reproduce this little magic with your friends. So, la magie, so la, la magie que j'ai fait est décrite dans un manuscrit d'Alquino da York qui est mort à Tours. Uh, dans les 804. So, dans cette peinture, vous uh, voyez Alquino uh, à droite, à la cour de Carlemagne, Charlemagne. Charlemagne, qui est assis à gauche. C'est un vieux tour. So, uh, maintenant, I, I need a, a volunteer. So, Here, oui. So, <laughs> so, um, so, uh, do you speak English? A little, a little. So, so, j'ai fait une demi prédiction ici. Et, uh, Choose a number, any number you want, without me looking. So, je demandais de choisir une carte qui corresponde à votre euh, numéro préféré. Préféré. Ok. Et posez ici. Ok. Bien. <laughs> so, uh, j'ai fait des mi prévisions. Um, et vous faites uh, demi-prévision, alors nous avons fait une prévision complète. Bien. Maintenant, uh, je vous demande de uh, commencer à partir de votre numéro préféré et de multiplier par deux. OK? Maintenant, uh, um, so multiplier par deux. Uh, je vous demande de multiplier uh, par deux. 10, uh, sorry, uh, sorry. Ajoute 2 et multiplie par 10. Ok. Ok, bien. So maintenant, uh, il faut diviser par 2. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Et vous devez euh, soutenir euh, 8. 8 Oui. Bien. 8 est le symbole de l'infini, si nous reversons. OK C'est 8 à côté, un envers. Bien. So maintenant, vous avez un result dans euh, votre euh, tête. Et. Euh, I, I cannot know the result. C'est. Euh, OK, bien. So, par la première fois, euh, vous voulez dire à tout le monde le résultat que vous avez obtenu. OK? Je dois dire... Euh, oui, ouais. à tout le monde. Ah, maintenant? Yeah. <laughs> did you do the math? Com did you do the math right? So you can review the math. OK? It's important that you do the math right. So, the final result. Merci. Yeah. 
corazón. I, I, I will let you figure out the math behind. Grâce c'est à vous de trouver pourquoi ça a marché dès le départ. Okay. So. Vous avez une explication? Vous avez une explication? Maybe at the end. Okay. À la fin. À la fin. Okay. Vous avez le temps de trouver. You can think. So, uh, on, on, two, three, cinq, and then, après, huit, après, treize. So, uh, ce sont les nombres de Fibonacci. Okay? Le point de départ est deux nombres, and, uh, dans notre cas, un, et un, et le nombre suivant est la somme des de deux nombres précédents. Donc, deux, trois, cinq, huit. Okay? Mais pourquoi Fibonacci a inventé ces chiffres Vous savez Non. Well, uh, Fibonacci avait posé sa problème. Nous avons mis uh, uh, deux lapins uh, dans, uh, dans une cage, cage. Et nous voulons savoir combien de la peine il y a dans le mois suivant. Combien il y aura de la peine le mois suivant so, uh, Les petits la peine uh, du premier mois grandissant et uh, ensuite uh, une nouvelle paire de la peine. La peine uh, na, na la peine, la peine, So, le premier mois, nous avons une paire de la peine. Le deuxième mois, nous avons toujours les mêmes paires de la peine qui a grandi. Le troisième mois, nous avons les la peine adulte et leur enfant. So, donc, nous avons trois paires de la peine. Deux paires, deux paires de la peine. Le trois, troisième mois, nous avons trois paires de la peine. So, un, un, deux, trois. Et la famille continue à grandir souvent euh, le nombre de Fibonacci. Ok, bien. So, euh, maintenant, nous faisons une magie avec le nombre de Fibonacci. So, J'ai une euh, horloge avec deux heures et mon horloge est normale. Euh, et vous avez euh, dans l'enveloppe euh, une horloge spéciale. Non, non, don't open. Okay. <rire> Sur le dos d'enveloppe. Don't open yet. Sur le dos d'enveloppe, vous avez cette horloge. Okay, okay. So, euh, votre horloge commence avec une heure euh, qui n'est pas danse. danse. So, vous posez. Vous euh, rentrez euh, un nombre à la droite, euh, pas trop grand si possible. Après 12, vous rentrez le nombre que vous voulez. Non, non, you don't have those. You have something else. So, j'ai choisi, par exemple, uh, 5. Mais vous faites vos nombres. Bien. Pas trop grand parce qu'en fait, ça va vous... Ça va vous faire faire des, des gros calculs sinon. Donc, euh, vous prenez un chiffre, deux chiffres, trois chiffres si vous avez, euh, si avez l'envie, mais 
Ils sont pas, pas très grandes. Pas trop grandes. Trop, gr trop grandes. OK. So, ensuite, vous devez... Euh, C'est bon, vous allez tous rentrer à un nombre. Vous devez remplir les heures euh, suivant les principes de Fibonacci. So, euh, pour moi, 2 plus 5, c'est euh, 17. 17. Donc, on rentre 17 après. Mais... Euh, oh, vous ajoutez les deux nombres. Si on en a bon. une bien, bien. Et ben, vous avez ça vous avez fait Ok, bien. So, pour moi... C'est bon You can explain what they should do. Le nombre au centre de l'horloge est la somme des deux, no deux derniers nombres. Au milieu, là où il y a le point d'interrogation, vous mettez la somme des deux derniers. Vous suivez même pas si. C'est la 13e heure. There's uh, something wrong in your computation. Check. Okay. Can you check this one? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça, so, vous avez fait? Ok, bien. So, maintenant, vous ouvrez l'enveloppe et si vous trouvez les valeurs prédictées par la mathématique dans le centre de l'horloge. D'accord, la 13e heure au milieu. Est-ce que vous trouvez la même que ce qu'il y a dans l'enveloppe? Sinon, vous avez fait une erreur. <rire> qui, qui trouve la même chose Qui ne trouve pas la même chose Ok, donc revérifiez re vos additions. So, ok, on va expliquer pourquoi ça marche. Yeah, so, je vais expliquer les mathématiques. So, uh, nous écrivons le nombre de Fibonacci avec la régule utilisée en première. Uh, et si on dépassait 10, on fait la somme des de nombres. So, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Et uh, 13, so c'est 4. 2, so c'est 3. OK So, um, j'écris les premières euh, 12 nombres, nombres da, dans les uh, first line. <coughs> Et uh, une, uh, or là, il y a 12 nombres, nombres. Bien. So, le nombre de Fibonacci partant de 12 uh, est ajoutant les suivantes. Toujours nos. Ah. C'est bien? So, do you understand how the magic happens? Quel que soit le point de départ, quand on fait 12 étapes de Fibonacci, on retrouve sur le complément à 9. So, inside the envelope, There is the complement to 9 of the first number. En fait, c'est facile de deviner 
La 13e heure, c'est ce qu'on avait la première heure. Il suffisait de faire la différence. Ah non. So usually a Fibonacci sequence is determined by the first two numbers. So if you give me the first two numbers, I can go on. But in this case, with just the first number, I can predict what is the 13th number that you write. Okay. So maintenant, nous continuons avec la magie de la nature. Okay, bien. So, euh, la spirale, vous avez, vous, euh, euh, j'ai construit un carré euh, dans le côté qui est égal à 1, le premier nombre de Fibonacci. Ensuite, j'ai construit un autre carré avec euh, le côté égal à 1, le deuxième nombre de Fibonacci. Et puis, j'ai construit un euh, autre carré, toujours avec la longueur du côté euh, des deux, le treizième nombre de Fibonacci, et ainsi ensuite. Oui. On connectait les diagonales de ces carrés et on obtient une spirale. Ok. C'est magique. Et la forme de la spirale est très euh, répandue dans la nature. Oui. Et il y a une relation entre le nombre de Fibonacci euh, en divisé euh, en euh, par un. Elle est égale à un. 2 divisé par 1 euh, est égal à 2. 3 divisé par 2 est égal à 1.5. OK Oui Bien. 5 divisé par 3 est égal à 1,66. Et ainsi en, de suite. So, nous représentons maintenant ces rapports sur un tableau et vérifier qu'ils sont, euh, qu'il est rapport de nombre de Fibonacci tendent vers, vers un nombre irrationnel du nombre d'or. Et c'est un nombre euh, irrationnel. Vous savez. C'est bon, vous avez ce que c'est un nombre irrationnel Oui. Un nombre qui ne veut pas s'écrire comme un rapport de, de deux entiers so, Ce nombre est 1,618036. Et vous pouvez continuer à faire cette, cette division, vous arrivez. So it goes... En l'imaginant jusqu'à l'infini, vous arrivez à ce nombre fini. Si vous restez à l'infini, ce sera toujours rationnel, mais à la limite. Il sera plus et, et le nombre d'or est, est présenté dans les proportions du visage de Mona Lisa, par exemple. 
Ok, bien. So, voici un dernier expériment de prévision euh, mathématique. Okay, Donc, dernière expérience. So, ici, il y a euh, mon prévision. Ok? Je vais le poser ici. Maintenant, uh, I need three volunteers. Come. So, un, deux, trois. Ok. Yeah. So, I have an envelope with numbers, so between one and nine, okay? So, uh, three, pick three numbers without looking. Trois, bien. Je la regarde ou pas? Je la regarde? Oui, 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 c'est bien. Ok. Good. And it does three, three numbers. Trois. Bien. Ok. So, now, with your numbers, you form a three digits number here on top. As you want. The order you want. So, si ça c'est une 6, 3, ok, 3, 5, 6, oui, c'est bien 3, 6, 5. 3, 6, 5. 1, ok, ok. Bien, ok. So there was no way for me to know these numbers, right? You selected at random. I didn't know you before. <laughs> Good. So uh, do, we're going to turn this right or left. Do you want to turn it right or left? Right. Right. OK. And now, wait, wait, wait. So I have an invisible dice. Okay, can you see it? Okay, yeah. So, Hugh, can you catch it? Take it, good. Perfect, perfect. Okay, now toss it. Throw. Lance le. Bien, qu'est-ce que c'est? Six. 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 Okay. Uh, pass it to him. Again. Qu'est-ce que c'est? Trois. So, six uh, plus trois, c'est. Neuf. Okay, so à droite, you said? Yeah. Okay, so one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, good. So now we have two, one, three, eight, nine, six, four, seven, five. Okay? Now you all sum this up. So, additionné. Okay, can you hold this? Can you open the envelope? Can you explain what they have to add? They have to add 213 plus 200 and 200. Yeah, so 213. Plus. Wait, 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 wait. Until. Huh? Wait, wait, wait. Huh? Wait, 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 wait. So what is the sum? One, five, eight, four. Okay. 
C'est quoi So, qu'est-ce que c'est 34. Un carré magique, c'est un carré avec un certain nombre de cases, le même nombre en colonne et en ligne. Et on commence à 1, on le remplit avec euh, tous les chiffres, enfin, tous les nombres, jusqu'à ce que ce soit rempli. De façon croissante. Donc c'est ça un carré magique. So here are the numbers between 1 and 16. Il y a 4, 4 côtés, 4 fois 4, 16. Donc on prend tous les, tous les nombres de 1 à 16. Ok, c'est bien. Mais euh, ce carré magique est encore plus spécial. Et même la somme dans le euh, sous-carré est toujours 34. C'est bien? Et ici, euh, il y a 1514. So, 1514 est l'année euh, où Durer a pratiqué ces incisions qu'il s'appelle mélancolie. Et dans le euh, sou, euh, coin supérieur droit, droit, il y a euh, ces carrés magiques. So, maintenant, euh, j'ai ask, euh, vous devez faire votre carré magique. So, on the other side of the envelope, il y a un carré, 3 par 3. So, vous devez euh, remplir. remplir with the numbers between 1 and 9, only 1 through 9, each number used once and only once, and the sum has to be constant. Okay? So, uh, c'est lui qui termine son carré magique, uh, vient ici. Vous avez fait, fait? <laughs> So, what do you think the constant sum should be? Huh? Combien? Combien? Non. Nope. Il ah, y, y a déjà neuf. Il y a neuf quelque part. Donc. Oui. Vous avez fait Bien ici. Ah. Vous avez fait Oui. Bien. The same. Uh, okay. Yeah. Same okay. Do it again. So it's the same. Can you ask? Somebody else is done? No time. So we have two winners, but the question is. Are they all equal or are there possible different ones? Is this the only solution? Excuse 
Avec le 5 au milieu Oui. So can you explain? So how different are they? Say in rotations, oui? Ah, it's wrong. Oui, it's wrong. Ah, faut pas, faut que ce soit obligatoirement que ça marche. Oui. Oh, mais non, moi je voulais casser le jeu, c'est nul. <rire> Trop nul. So anybody has a different one? So, okay. Ah, je vous ai une droite. Oui, there. Euh, non, pour y... Enfin, c'est de... la balance me parle même temps. It's a unique by, except by rotation. Uh -huh. Yeah. <laughs> yes, yes. Okay, so it, it took us some time. So, so dans ce livre, so Bachet, Bachet de Mesiriac. Uh, dans ce livre du XVIIe siècle, problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres, 
Il y a beaucoup de carrés magiques. So, uh, certains sont très grandes. 10 par 10, 15 par 15. 15 par 15. Hein? 15 par 15. So, Bachet, il y a passé combien de temps à construire les carrés magiques? Oui? Well, ma bâche avait uh, de la magie. So, he had a, a way, you, you can see here. Il explique dans son livre comment fabriquer le carré. Un automatique, un carré magique. OK? Elle est ici. So, je vais, je vais expliquer. So, um, actually, you explain. So, you start with your square. Donc, vous partez du carré de trois côtés et vous rajoutez des carrés au bout. And then, you fill in the numbers on the diagonal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous remplissez trois, les trois diagonales parallèles. OK, c'est bien. And then, uh, the number inside the square stay there. You don't move them. Ceux qui sont à l'intérieur du carré restent et les, ceux qui sont à l'extérieur, on les déplace Un, symétriquement. Trois. Ça nous permet la boîte. Ah. Ouais. Ça, c'est logique. Oui. Non, non. Là, là il nous, ouais, le 5 se trouve au milieu parce que euh, forcément, il est arrivé par, uh, okay, par so let's do it again. So you start like this, and then you do this. Et il y a les carrés magiques. Okay, c'est bien. So le le sum est toujours. Uh, 15. C'est bien? Yes. Good. Et le diagonal? Yeah, the, the wrong diagonal. Bien. So, uh, je vais à finir uh, avec la magie de la nature. So, but how, how do you do for four, four by four? It, you can only do it for the even, uh, the odd numbers. Ah, OK. So, la règle va marcher pour les... Pour les carrés qui euh, ont un côté impair. Impair, oui. Ça, Il n'y a pas un. Non. non. Okay. Donc là, ça, c'est un problème ouvert pour des, des carrés magiques avec un nom pair sur le côté. Il n'y a pas d'algorithme, de méthode. Yeah, vous, vous pouvez être trop vert. Essayez de trouver un théorème. You can try. Un carré, un nombre pair. Can you turn off the light? OK, so uh, nous allons finir avec la magie de la nature. OK, dernier, dernier.